我也喜欢你，非常喜欢舍得看我了，痒啊！你又不让我抓，那我就只能忍着了。哎，不用麻烦，我没那么娇气。再帮我涂些这个就好，要是我自己来，估计又要忍不住去挠它了。你是什么时候背着我偷偷练的 rap？ 说话还挺押韵的。嗯，真人都在这里。怎么还目不转睛的盯着电视看？嗯，叹什么气？啊，我知道了，新闻上说的果然没错，霸总是最近的热门题材，所以。你也喜欢那种类型的？女人，你又在口是心非了。不是的话，看得那么认真干什么？有我在身边，居然还敢开小差，胆子倒是不小。看来不给你些教训是不行了。不喜欢、啊。如果这是欲擒故纵的话，那么我告诉你，你成功了。在忙什么事？哦，这样啊，知道了，我马上过去。哎，抱歉，明明是周六，却不能好好陪你。我临时有些事，还要回合印一趟。嗯，放心。对了，如果你真的对身为总裁的我感兴趣，不如下次就直接来合印看看吧。是吗？待会儿记得把门反锁好，有什么事随时打我电话。晚安。哎。
那位陆总怎么又上八卦新闻了？居然还是因为始乱终弃，你说这不会是真的吧？谁知道呢？不过这次是当事人亲自站出来爆的料，所以才一大早就被炒到热搜榜了。当事人？我看看，葛雨然，这名字好像有些熟悉啊。请跟我来，我带您去二少爷的办公室。真巧啊，是二少爷。二少爷，下午好。是啊，连开了好几场会，做的都快要散架了。没问题。介绍一下，这几位是合印公关部的员工。接下来，先由他们梳理汇报一下这起事件的全部情况。如果中途有什么问题，随时提出来就好。毕竟，这次我还得靠你了。那就开始吧。首先，这起事件的导火索是昨天凌晨的一条动态。对方单方面称自己曾与何印的陆总有过暧昧关系，并在近期遭到冷暴力对待而感到情绪低落。而就在今天上午，舆论再次发酵，起因是对方又发布了一条新的动态。继续说，我都不怕，你怕什么？动态中曝光了一些聊天记录，详细内容都在这些文件里。这些聊天记录没有任何修图的痕迹，至于究竟是真是假？宝贝，有我陆景和在，没人能对你怎么样。出了事我养你，你是我的女人，只能由我宠着。身为我的律师，你对这些内容有什么看法？觉得像是我说情话时的语气吗？是吗
。陆总，麻烦您看看最后那段，这是目前舆论最为关注的地方。这上面的意思是，那一晚我曾偷偷去找过他，然后两人温存了很久。是的，不过对方没有确凿证据，对我们构不成威胁。话是这么说，不过二少爷，考虑到您最近的行程不方便详谈，我们也很难做出有力回击。确实。没问题，不过我首先想知道的是，他所谓的那一晚具体是指的哪天？据他单方面所说，是上周六。哦，上周六啊。所以，你是想知道我上周六晚上干了什么，对吗，律师？算了，这种涉及隐私的问题，我们还是私底下说吧。嗯，累，不过。现在好多了。脖子，啊，不小心被蚊子咬了。也不知道是不是因为血的味道比较甜，我还挺招虫的。想歪了，还是说，你居然连蚊子的醋也要吃？放心，这片红痕是我自己抓的，没背着你做什么坏事。之所以会那么明显，可能是因为我的皮肤比较敏感，即使力气不大，也很容易会留下痕迹。不相信的话，要不要试试？你看。虽然力道不大，但至少也需要一段时间才会彻底消退。不过，我还挺喜欢这道痕迹的，比蚊子咬过的地方好看多了。刚才看着我时的眼神，似乎有些不对劲。要是这场案情同步会结束的再晚一些，估计所有人都得发现你对我图谋不轨了。和你开玩笑的，不忍也没关系，随便看吧。如果你是指被蚊子咬过的地方，那里已经好了。不过，你上次留下的痕迹似乎还在
因为正好被衬衫遮住了，所以别人才都没看见。不用，已经差不多了。待会儿还有些别的事要处理。那这次就还是麻烦你来帮我了。嗯，嗯，手法不错。明天就给你升职加薪，客气了。嗯。怎么看的这么专心？你在想什么？我准备好了，进来。二少爷，约定的时间差不多到了，葛小姐已经在等着与您进行视频通话了。知道了，那就按照我之前交代过的那样，连接到办公室的投屏上吧。是，我这就去安排。你想和我假戏真做黑红也是红，现在似乎很流行这句话。虽然我本人对这种做法不予评价，但作为商人，有一点必须要明确：我从不会做让自己吃亏的买卖。你们从我身上获得了好处，自然也要付出一些相应的代价。没记错的话，现在是我在和你们谈条件。说什么假戏真做，你们真觉得是我占到便宜了？姓陆总，您先前从来不会因为这些绯闻而较真的，我,我还以为。今时不同往日，现在我觉得自己有必要当面澄清一下这些事情，不然换作是从前，你也不会有机会和我说话。是因为私下已经有交往对象了吗？无可奉告。
，是遇到什么难题了吗？打字声好像停下来了。没猜错的话，你是不是在想刚才的事情？有关交往对象的事，你之所以会这么心神不宁，是因为我刚才没有直接承认自己有女朋友了。嗯。既然这么在意，为什么你自己当时也没有主动承认呢？之前在合印大厅，你特意称呼我为“陆总”，似乎是在与我保持距离，这是为什么？姐姐。我真是不知道该说你善解人意，还是有些过于自信了。如果要为你刚才的种种行为找一个动机，那么我只希望你是为了自己，不然，下次我就不那么配合你了。我的意思是，你完全不用担心我会被舆论影响。在这方面，其实你自己要比我脆弱的多。之前我听到过一种理论，个人觉得还挺有道理的。大概意思是说，嗯，现实世界的强势群体就是舆论世界的弱势群体。换作是以前，如果我要是对你做了什么坏事，网上大部分的声音应该都会站在你这边。但是当你一旦和我扯上关系，情况就不一样了。嗯，这就是个例子。这也只是相较而言，在大部分人眼里，他和我已经是一类人了，早就不能算是他们的同类了。当双方都处在强势地位的时候，其中较为弱势的一方就更加容易成为被群体攻击的对象，因为舆论只有施加在弱者的身上，才会让屏幕后的人获得比较明显的正反馈。嗯，用通俗的例子来说，正反馈就是。你帮我做按摩时，我因为感到放松而做出的反应，以及，以及，在你留下这道痕迹后，我表现出的对于他的珍视，这会让你感觉受到鼓舞，从而产生与我进行更进一步接触的希望，不是吗？何印的根基深稳，多亏了他，那些舆论对于我而言已经不会产生任何实质上的伤害，所以，大部分攻击的矛头才会指向那位模特。他所受到的影响，会让那些发表言论者感受到正反馈，感受到所谓语言的力量，而这也是你可能经历的事情。我会配合着你演戏，没有在那些容易产生巨大影响的重要场合当众承认我们之间的关系，只是因为结果对于你来说会比较吃亏。作为容易受到伤害的一方，我觉得选择权应该在你身上。听完我的解释之后，心里好受一些了吗？不会，我完全无所谓。生育是逝者的墓志铭，只有当然离世时才会尘埃落定，但等到那时。
他也就没有用了。所以，比起那些，我更在乎你对我的看法。请上车吧，我送您回家。怎么了？是您认识的人吗？可以，您跟我来吧。不，是我自己的意思。作为助理，在某些恰当的时机，还是需要做出自己的判断。这就当是我对刚才打扰到您与二少爷的将功补过吧。这次是威胁，一般来说很少有人能抓到我的把柄。陆总叱咤商场，名声在外，能够抓到您的把柄，我也倍感荣幸。介绍一下，这位是我的律师。我觉得在这种场合下，为了避免我不小心吃亏，还是有他陪同比较好。是，正巧我对律师小姐也是久仰大名，早就知道陆总金屋藏娇，还是第一次见到本人。陆总既然瞒了那么久，肯定也不想突然之间被曝光在大众面前吧？哼，正好他是律师，那么。我们不如就继续谈谈刚才的条件吧。我希望陆总能够撤销诉讼的打算，就让这个绯闻继续替您转移公众的注意力，不是很好吗？如果能再从指缝里露些滋润给我们，稍微捧一捧葛雨然，那就更好了。在谈这个之前，刚才我还有些话没说完。一般来说，很少有人能抓到我的把柄。因为就算抓到了，也会被我想办法抹掉。这这些事，我稍微调查了一下，贵经纪公司似乎明文规定，不允许旗下艺人与经纪人发生恋爱关系。如果。我将这些照片传出去，先不提二位会名声扫地，就说违约金，你们赔得起吗？陆总，您可别忘了，您也有把柄在我手里。那我们就比比看，谁受到的影响会比较大吧。大不了我就真的如你所说，造一座金屋将它藏起来。多久我都耗得起。至于你，计划了这一切，原本是想靠着操纵自己手下的艺人飞黄腾达，但现在却很有可能沦落到失去收入来源、背负巨额负债的境地。你做好准备了吗？有钱了不起啊，卢锦和，你明明也是个胆小鬼。有什么资格瞧不起我？像你这种龌龊的商人
。为什么这么说？你不喜欢我威胁别人？你、你、你们。先闭嘴，姐姐，你说你不怕被人知道和我之间的关系？既然如此，那就证明给我看。你应该不是喜欢半途而废的性格吧？好，那我不说话了试试看，不就知道了我刚听温晨向我汇报说你来了，怎么这么早？既然如此，那就先去我办公室稍微休息一下吧。我待会儿还有场会议，大概一个小时左右，结束后就去找你。怎么做的这么直，就像是来面试的一样。不过如果真是那样，我倒是很乐意考虑一下你。嗯，算是吧。没错，虽然不怕曝光，但也没理由故意被反移到，所以他之前偷拍的照片，我都想办法销毁了。至于他自己被拍到的那些照片，其中确实有我的功劳，而且是我亲自参与的，意外吗？没事，所以你明白了什么？不用这么郑重。不过，姐姐，你的确有必要好好安慰我一下。刚才开会的时候，我没有穿外套
，因为你的缘故，我可是被那些老古董阴阳怪气的念叨了一顿。为什么？我悄悄给你看。哎，我办公室的玻璃全都是单向的，外人什么也看不见，这点你又不是不知道。而且不久前的晚上，当着那位经纪人的面，你似乎也没考虑这么多啊，对我做了很大胆的事。你知道那帮老古董在会议结束后说了什么吗？他们说：“我用这副样子站在台上，简直是有伤风化，不成体统。”嗯，你有什么对不起我的？刚刚我是让你安慰我，又没让你道歉。你知道我为什么要亲自搜集那些把柄吗？因为比起结果，我更加喜欢过程。比如亲自击垮他的过程，以及被你留下这些痕迹的过程。只不过，有件事我一直很好奇：蚊子咬我，是在索取用以果腹的血液；他们盯上我，是想要获得一步登天的利益。那么你对我做的那些事，又是因为什么呢？喜欢什么？喜欢对我恶作剧吗？那就好。我也喜欢你，非常喜欢。嗯，看你的样子是正好在忙吗？哦，快结束了，那就好。最近你忙的都没时间回消息，我也是实在忍不住了，才会在这种时候突然找你。放心，我这里正好是中场休息，作为会议的主讲人。我总有权利稍微缓口气吧。紧张？完全不会，只是站在台上说些话而已。我早就已经习惯了，而且不用担心，最近我都有好好保护自己，身上也没有留下什么引人注目的痕迹。说起来，我们都有好几天没见面了，你什么时候才有空陪陪我？嗯嗯，啊，没事，只不过刚才似乎有几位员工在偷偷看我，被发现后就走开了。胆子倒是不小，我待会儿就派人通知下去，让他们明天可以不用来上班了。怎么样，学的像不像？为了逗你开心，我之前可是特意在网上搜索过这些总裁语录。当然是开玩笑的，他们会觉得新奇也正常。毕竟我在别人面前很少会用这种语气说话。一定要我形容的话，就是那种面对喜欢的人，情不自禁想撒娇的语气。被听到也无所谓。关于我名草有主的谣言，公司里早就已经传遍了，只不过不确定具体对象是谁而已。不如下次试着在大庭广众下再对我做些大胆的事吧。怎么了？你不会已经开始想象了吧？说起这个，姐姐，你身边的人怎么样？他们都知道你已经是我的人了吗？
这样啊，那么为了避免有人居心叵测，下次我去找你的时候，可以试着稍微高调一些了。要不就今晚吧，我去接你下班，回你家或者回我家都可以。然后，你可得好好补偿我。